Hello cả nhà, xin chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha Hôm nay Vê Cút sẽ trở lại với một món lẩu rất là ngon Có xuất phát từ người Trung Quốc Đó là món lẩu sữa hạnh nhân hải sản Rất là ngon và lạ nha mọi người ơi Ta bắt đầu vào bếp nha Chúng ta sẽ có nguyên liệu để nấu nước lẩu trước mọi người nha Thành bao đô các bạn nha Mình cho khoảng 50 đến 50 gram Đó. Rồi hạnh nhân mình sẽ có hai loại nha hạnh nhân nguyên hạn và hạnh nhân là cắt các bạn mà thứ là 100 trăm gram các bạn là hai trăm gram đó các bạn nha siêu tiêu mình cho khoảng cỡ 20 gram thôi rồi cùng với hạnh nhân này mình sẽ rang các bạn là năm mươi gram mình rang các bạn để mình ăn kèm với lẩu á đó đầu tiên mình sẽ cho những nguyên liệu mình nấu nước mình cho vào một cái túi vải nha các bạn thì siêu tiêu mình sẽ nấu riêng nhưng mà sẽ đeo túi riêng hạnh nhân mình sẽ nấu riêng mình sẽ để riêng các bạn tại vì mình nấu hạnh nhân mình cho chung nấu với nước á lúc sau thì mình lấy ra mình xay à, còn tiêu thì mình sẽ không có dùng mình sẽ bỏ các bạn nha mình sẽ chia ra hai cái túi riêng thì món ăn này nó có xuất phát từ người Trung Quốc á khá là lạ thì cái món này là kiểu như là lẩu mà sữa các bạn sẽ nhân ấy nó mùi rất là thơm và có, có kèm một chút cái vị mà kiểu như hoa là xuyên tiêu á nó để tăng thêm cái độ mà thơm mà hơi hơi the hơi cay chút xíu thôi không hay nhiều đâu các bạn đó Rồi sau đó mình sẽ trộn thêm một chút xíu sữa tươi hoặc sữa lành của mình các bạn để tăng thêm độ béo và hết cho thêm một chút xíu với thương rim nó tăng thêm độ béo ăn rất là ngon các bạn nha rồi mình sẽ nấu với uh, 3 đến 4 lít nước dùng các bạn nha Mình sẽ nấu khoảng 2 tiếng Nó nút còn khoảng 2 lít rưỡi, 3 lít đều đổ lại đó Đây các bạn nha, mình muốn uh, uh, nấu nhiều thì cho nước nhiều thôi đó. Nước nhiều thì phải tăng cái hành nhân lên không, nó sẽ bị loãng các bạn nha, nước sẽ loãng thì 200 này hành nhân này tương đương khoảng 4 lít đó các bạn thì các bạn nếu nhân nếu mà nước tăng lên thì phải tăng cái hành nhân lên đó rồi mình để nấu 2 tiếng mình nha nhớ bớt bỏ các bạn nha và sau 2 tiếng thì chúng ta sẽ được phần nước dùng để mình ăn với lạc các bạn đó mình sẽ được khoảng cỡ hai hai lít rưỡi đó à, nước rồi mình sẽ vớt cái bỏ mấy cái hành bao rô nha với xiên tiêu tại vì đã mình lấy dùng hết được cái phần nước à, cắt hết rồi nên chỉ còn lại xác thôi 
và chúng ta sẽ lấy cái phần hạnh nhân á mình xây chung với nước này luôn để làm cái phần nước dùng các bạn nó còn thơm và ngon nha hạnh nhân em các bạn cũng sửa hạnh nhân nữa nó đóng tựa giống vậy nhưng mà sắc hơn thì mình có thêm cái hành và lô bạch xanh tiêu nữa để mình ăn nước nẩu á nó rất là ngon thì mình sẽ cho nước nhiều nhì vào chung với cái cái phần hạnh nhân các bạn là mình sẽ xay nha xay càng diễn tốt xay xong thì mình sẽ lọc vào đây nên mình lấy cái phần nước dùng các bạn Đó. các bạn nhớ xay kỹ nha xay càng nhuyễn càng nhuyễn bao nhiêu thì cái nước dùng sẽ càng ngon bao nhiêu gửi các bạn nha xay nó nhuyễn nhuyễn ơ nhuyễn luôn thì nó mới đây đây hết toàn bộ chất trong cái hành nhân Đó. và cái nước ngọt trong hành nhân nó thơm á đó, thì mới là nước lẩu rất là ngon các bạn hãy xay là hai hai lần các bạn chia hai lần nước để mình xay nó sẽ lấy được hết toàn bộ chất nó xay phải hai ba lần thì mới lấy hết toàn bộ chất trong hành nhân được nó các bạn thấy bây giờ mình đã xây xong thì mình sẽ ray lại các bạn nha các bạn nha, đó. nước này rất là thơm đó. mình sẽ ray thì phải xây hai ba lần thì mới ra hết toàn bộ chất được ví dụ các bạn là xây đầu tiên đó, đó. các bạn lấy cái cái xác bỏ vô xây tiếp lần hai đó. lần ba cho ra hết toàn bộ chất đó. Đó. mình chỉ nước dùng ra hai ba đợt mình mình xây các bạn cho ra hết toàn bộ chất thì nước dùng sẽ rất là ngon và thơm các bạn lưu ý nha 200 gram này tương đương với 4 lít nước các bạn nha nhiều hơn các bạn phải cho thêm hành nhân nữa các bạn Đó. À, mình dùng nhiều hành nhân lát hành nhân hạt luôn tại vì hành nhân lát thì nhiều khi nó để cắt á để lâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng mình sẽ dùng hành nhân hạt nó nguyên trái luôn Đó. cho nó gọi là đầy đủ dinh dưỡng và ngon nữa các bạn thơm béo luôn nha rồi sau khi mình lấy hết lấy nước thì chuẩn bị nguyên liệu để mình nấu lỗ các bạn nha đơn giản lắm 
nó nổi với các bạn cái nhiên liệu nó lẩu chúng ta sẽ có những nguyên liệu như sau các bạn nha mình sẽ có tôm nè, nó có hai trên ra nó là tôm sú nha nó là lèm nha ngon rồi chả cá các bạn nha khoảng 200 gram luôn nè để ăn kèm rồi sò điệp là cũng phải 200 gram các bạn nha cá các bạn cá lát cũng được nha ngon hơn rồi nghe cũng vậy 200 gram các bạn nha sò dẻo thì cũng cũng dùng thêm 200 gram để ăn kèm cho thơm ngọt rồi mình sẽ dùng khoảng 100 đến 200 gram các bạn nha và tụ cũng vậy cũng 100 đến 200 gram đó. đó xong những nguyên liệu ăn chính và giờ là những nguyên liệu ăn ăn chung là rồi cà rốt này đó một trăm hai trăm gram rồi hành bá rô cắt nhỏ là đó khoảng năm mươi đến trăm gram các bạn nha tạo độ thơm đó rồi cải ngọt đó hai trăm gram rồi cải thảo hai trăm gram rồi nấm kim châm như vậy cũng hai trăm gram luôn nấm hương chi như vậy 200 gram luôn Đó. thì ngoài ra ta sẽ còn thêm những là cả những loại rau khác như là thằng ô cũng vậy đó 100 trăm gram các bạn bao nhiêu thì lấy bao nhiêu nha táo nè khoảng 50 mươi đến gram các bạn nhé cầm nước các bạn cho nở ra nha củ sen như vậy đó 100 gram hai trăm gram nữa cho tạo độ thơm và ăn nước bổ và ta sẽ có những nguyên liệu để làm nên mình đem lẩu các bạn đường các bạn nha đó là khoảng 50 mươi đến trăm gram nè rồi muối mình sẽ cho khoảng cỡ hai mươi gram các bạn nha muối hai mươi gram tùy các bạn hạt đẽo như vậy khoảng 20 mươi gram luôn rồi mình sữa tươi các bạn nha để, để mình nấu tạo độ béo còn sẽ thêm một chút bên trên nữa nó sẽ càng béo hơn nữa thì đầu tiên mình sẽ rang thành nha các bạn nha nhân cho nó vàng đó, cháy cháy xíu để mình ăn kèm với đổ lẩu đó. nó sẽ vừa trang trí mà ăn sự sự thì dai rất ngon các bạn Rồi, tiếp theo mình sẽ bắt đầu thành nước lẩu các bạn nha rồi mình sẽ cho mình đang sẵn cái nồi luôn mình cho dầu vào luôn các bạn nha để lát mình đổ vô khoảng hai sáu từ chảo qua nồi mất công đó à, các bạn dùng nồi lẩu hay dùng nồi nó nhẹ chút xíu mình sẽ để tôi cháy ha rồi mình sẽ cho dầu các bạn nha cho 20 lít dầu vào rồi mình sẽ cho tiếp hành bò rô vào củ sen táo mình vào mình xào cho nó chín các bạn tạo mùi hương luôn đó nhu liệu nào mà khó chín hay là cần tạo mùi các bạn nên lưu ý nha mình sợ trước các bạn nha đó à, xào cho lên mùi luôn thơm mất mùi luôn thì món này á dùng hành đô nó sẽ thơm dịu dịu nó không có nồng mùi như hành lá mà đó. Đó, những cái món mà cần lẩu kiểu như mình muốn nhật á ở nhà mà rô mà thanh mát hơn là phải đủ dùng hành lá như nam mình nồng mùi lắm rồi cái củ sen các bạn nhẹ như nha các bạn cho vào xào là chín luôn nha củ sen thì nó khá là lâu chín khi nấu lẩu các bạn xào cho nó chín luôn nha như kiểu mình xào hành tây đó nó xào cho chín
thì sao xong thì cái nguyên liệu mình nói nãy nữa của sen hay là hành lô rô thì táo nữa à, mình sẽ cho nước lẩu và mình nấu các bạn nha đó. Đó, thì táo cũng, cũng khá là lâu chín nhưng bạn cũng mình xào luôn nha đó, tại vì táo mà để nó mà chín đó, nó sẽ nở bung hết trái táo nó là nó khá là lâu làm nửa tiếng tí tí nó, nó mới nở hết bung thì táo nó mới sự là mấy là rất là ngon còn táo các bạn thấy còn nếp nhăn nó chưa nở hết tức là nó chưa bung á là nó chưa cảnh độ chín nữa đó bạn rồi bây giờ mình sẽ cho phần sữa hạnh nhân vào các bạn nha đó mình sẽ cho hai tự bảy lít sữa hạnh nhân nhà các bạn rồi mình nấu sôi là bắt đầu mình chuẩn bị ra món nha các bạn nó lọc rất là nhanh ha cái biết nắm được cái thức làm là làm rất là nhanh luôn nó rất là tệ các bạn sẽ sữa sữa nhân không không khéo béo như mình các loại sữa khác đâu các bạn sẽ nghĩ là sữa là sẽ là béo uống sữa ngọt sao ăn mặn được nhưng mà sữa sữa nhân rất là thơm mà thanh các bạn ăn mới nổi rất là rất là ngon luôn mình thấy ngoài sữa nhân ra các món sữa khác thì mình không biết như nào như sữa đậu nành thì có thể là có thể sử dụng được nhưng còn loại sữa khác là mình nghĩ chắc hơi khó tại vì nó còn béo đó, sữa này là ăn rất là thanh luôn thì mình sẽ có thể cho thêm một chút sữa tươi rồi nha cho nó tạo thêm một lượng béo xíu tại vì sữa thanh nhân không có béo thôi chỉ có thơm thôi đó, các bạn thì có thay sữa tươi bằng sữa đậu nành cũng được đó, cũng béo thơm mình sẽ cho thêm một chút tiêm nữa đó, mình sẽ càng béo và thơm hơn nữa một chút tiêm nè nó rất là ngon các bạn vừa thơm thanh của hành nhân và bé bé nước nhân riêng thêm một chút sữa tươi nữa hương vị cực kỳ đầy đủ cực kỳ ngon và lạ đó bạn hãy thử trải nghiệm xem bảo đảm nước thành ghiền với nhau nhất là trời lạnh lạnh mà ăn món lẩu này thôi luôn số mộ luôn đó các bạn ngon lắm rồi các bạn sau khi đã nấu sôi thì các bạn nhớ cho các nguyên liệu đã mình đã nói nãy là đường muối nên thêm chút bột ngọt thì không các bạn nha đó, cho nó tăng cái độ đậm đà thôi đó. chứ các bạn lát hồi mình nấu lẩu nó sẽ rất khá là nước sẽ lẩu sẽ đậm hơn đậm đà hơn một cái còn mạnh hơn các bạn có thể giảm muối lại nha mình cho nó đậm lại cái lẩu thôi khi mà mình ăn nó sẽ cảm thấy vừa miệng chứ các bạn mình đem cho nó đậm đà quá thì là các bạn ăn lẩu sẽ rất khá là mạnh tại vì cái cái nguyên liệu trong cái phần hải sản nó sẽ tiết ra các bạn rồi mình chuẩn bị đến món thôi nha cả nhà ơi
sản đầy đủ nguyên liệu luôn nha tôm nè cá nè hào sò nè đó bạch tuộc mật nè <cười> rau củ nấm nấm cũng có nè nấm đủ loại nấm luôn Nhưng kèm chút mì tươi và chấm thêm một chút tươi ớt và tương cà nữa thì thôi số dắt luôn mọi người ơi nhất là những thời điểm mà cuối năm lạnh lạnh này cũng còn không khí noel và nóng cũng tết sắp tới thì là một món lẩu này thì quá tuyệt vời vừa đã cả nhà món ăn rất là lạ và rất là ngon luôn cả nhà cái rất là béo và bổ sức khỏe luôn nha nó mà thơm hạnh nhân nó rất là tuyệt vời luôn em món lẩu mà lạnh mình đã từng thấy thì nó ở Việt Nam mình đó, chưa có ai mà làm về món lẩu này nhiều lắm mà hồi nào hết cái danh có thể học hỏi mô hình này để mở quán nha nữa sẵn sàng tư vấn cho mọi người đầy đủ nguyên liệu công thức đó rất đơn giản các bạn có thể thêm thắt gì đó cho phù hợp với mô hình của mình đó không chỉ với món lẩu này thôi độc đạo bảo đảm sẽ cả nhà sẽ có một món ăn rất tuyệt vời trong dịp cuối năm và năm mới nha rồi chúc cả nhà ngon miệng với món ăn này nha đó, nhớ thực hành và gửi cho quý cuối xem với nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nhớ đừng quên đăng ký bấm like share và đăng ký comment để mình có thêm động lực để xuất bản nhiều món ăn mới cho cả nhà cùng hết nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye Thank you.